வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா கிளாஷியஸ் கிளப்பரான் ஈக்குவேஷன் பற்றி தான் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த கிளாஷியஸ் கிளப்பரான் ஈக்குவேஷன் எதுக்கு படிக்கிறோம்னா இப்போது ஒரு ஏதோ ஒரு லிக்விட் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட லிக்விடில் இருக்கிற அந்த டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ப்ரெஷர் என்ன அதை ஹீட் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கான அந்த ரிலேஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிளாஷியஸ் கிளப்ரான் ஈக்குவேஷன் பயன்படுத்தப்போம் கிளப்ரான் ஈக்குவேஷன் இன்வால்ஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் அண்டு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு ப்ரெஷரையும் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டுத்தையும் தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னோம் இல்லையா எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்குது எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குது அதோடய ரிலேஷன் both enthalpy of evaporation and specific volume of two phases are also involved appo idla vandu evlavu evaporations irukku enthalpy apram specific volume evlavu irukku two phases ku idu rendu thiyum nambo idla involve aayirukom this equation provides a basis for the calculations of properties in a two phase region edukada edho or சம் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு டூ ஃபேஸஸ் ரீஜன் இருக்கும் போது அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தி அந்த லிக்விடில் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இட் கிவ்ஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் ஏ கவ் செப்பரேட்டிங் த டூ ஃபேஸஸ் இன் பிடி டைக்ராம் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் டைக்ராமில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லோப் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஸ்லோப் என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபேஸஸை டிவைட் பண்ணி காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஒரு சாலிட் ஃபேஸ் இருக்குது லிக்விட் ஃபேஸ் இருக்குது வேப்பர் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணுமே மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ட்ரிபிள் பாயிண்ட் அப்போ ஏதாவது ரெண்டு ஃபேஸ் ஒரு ஃபேஸை வந்து டிவியேட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் டயக்ராம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ரெஷர் ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்வேஷன் ஸ்கூலில் டெரிவேஷன் ஸ்கூலில் போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெட் த என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் என்ட்ரோபின்னது ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற ரேண்டம்னஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் அங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்ட்ரோப்பின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லெட் த என்ட்ரோபி இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் இப்போது என்ட்ரோபி எடுத்துக்கிறோம் அது நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் எதுக்கு கூட டெம்பரேச்சர் கூட வால்யூம் கூட ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி எஸ்ஸை வந்து டிஎஸ்ன்னு எழுதணும் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டாலே நம்ம பார்ஷல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி எழுதுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது எஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்குது அப்போது டோ எஸ் பை ஃபஸ்ட் வேரியபிள் டோ டி பிராக்கெட் போட்டு பேஸ் வேரியபிள் பி அப்புறமா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் டிடி நெக்ஸ்ட் அகைன் இப்போது அப்படியே உல்ட்டாவாக எழுத போகிறோம் இப்போது இப்போ செகண்ட் வேரியபிளுக்கு எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ப்ளஸ் போட்டுட்டு இது எதோ இந்த வி எதுக்குள்ளே இருக்குது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்குள்ளே இருக்குது எஸ்க்குள்ள இருக்குது ஸோ டோ எஸ் பை இந்த வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷல் டோ வி பிராக்கெட் போட்டு இதுக்கு இன்னொரு பேஸ் வேரியபிள் டி அப்புறமா இந்த வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் டிவி இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டுங்களா நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுனா ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது வென் த ஃபேஸ் இஸ் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் சேச்சுரேட்டட் லிக்விட் டு வேப்பர் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அதாவது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறும் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரும்போது அப்போ வேப்பராக மாறும்போது ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அந்த டைம் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகுது அதை நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இந்த டிடிக்கு நான் ஜீரோ போட்டோம் இது மொத்தமாக காலி ஆகிடுமா அப்போ என்ன வரும் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் மட்டும்தான் வரும் அதை இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஃப்ரம் மேக்ஸ்வல் ரிலேஷன் ஏற்கனவே மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அந்த மேக்ஸ்வல் ரிலேஷன்லேருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் எந்த ஈக்குவேஷன் டோ எஸ் பை டோ வி டி ஈக்குவல் டு டோ பி பை டோ டி வி டோ எஸ்னா என்ட்ரோபி வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ஸோ இந்த ரிலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் இட் இன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்போ என்ன வரும் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டோ எஸ் பை டோ வி டிக்கு என்ன எழுதலாம் டோ பி பை டோ டி வி டிவின்னு எழுதலாம் இங்கே ஒரு டிவி இருக்குது எடுத்து எழுதியாச்சு புரியுதுங்களா இதுக்கு பதிலாக இதை எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு இதுதான் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த டோ பி பை டோ டி தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குற அந்த ஸ்லோப் இதை வச்சு
எதுலேருந்து சேச்சுரேட்டட் எஃப்னது லிக்விட் லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறி இருக்குது எது என்ட்ரோபி அந்த டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஈக்வேஷன் தான் ப்ரீவியஸ் ஈக்வேஷன் இருக்கு பாருங்கள் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோபி பை டோட்டி வி டிவி இதை தான் நம்ம அப்படி எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்டகரல் எஸ்எஃப் டு எஸ்ஜி அந்த டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ட்ரோபி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் பை டெம்பரேச்சர் இன்டு வால்யூம் வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வால்யூம் வந்து லிக்விட்லேருந்து வேப்பர் ஸோ இது ரெண்டுமே சேஞ்சஸ் நடக்கும் இதுக்கும் இதுக்கும் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டிஎஸ்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் எஸ் அப்புறம் அப்பர் லிமிட்டு லோவர் லிமிட் எடுத்து எழுதிக்கணும் டிபி டிடி இதை ஒரு கான்ஸ்டண்ட் எடுத்து அப்படி ஓரமாக வச்சுக்கலாம் டிவி இன்டகிரேட் பண்ணால் வி ஸோ அந்த லிமிட் எடுத்து அப்படி எழுதிப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ்க்கு அப்பர் லிமிட் போடணும் எஸ்க்கு எடுத்தில் எஸ்ஜி மைனஸ் லோவர் லிமிட் எஸ் இருக்கு இடத்துல எஸ்எஃப் ஸோ எஸ்ஜி மைனஸ் எஸ்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் டிபி பை டிடி நெக்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் வீ இருக்கு இடத்துல விஜி மைனஸ் லோவர் லிமிட் வீ இருக்கு இடத்துல விஎஃப் அப்ளை பண்ணியாச்சுங்கன்னா எனக்கு தேவை டிபி பை டிடி ப்ரெஷர் பை டெம்பரேச்சர் தான் எனக்கு தேவை அப்போது இதை இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடலாம் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இதை நான் வந்து சேஞ்ச் தானே இது ஒரு சேஞ்ச் ஸோ இந்த சேஞ்ச் நம்ம டேரெக்டாக இப்படி எடுத்துக்கலாம் எஸ் எஃப்ஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் எழுதணும் அப்புறம் ஜி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வி எஃப்ஜி இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கணும் ஃப்ரம் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டி எவ்வளவு என்ட்ரோப் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சிஸ்டமில் எவ்வளவு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரு ஹீட்டையும் டெம்பரேச்சரும் டிவைட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ட்ரோப்பி கிடச்சிடும் அப்போ இந்த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது ப்ரீவியஸாக காட்டுறோம் பாருங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக இருக்கும்போது டிக்யூ ஹீட் வந்து என்தால்பி கூட ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் என்தால்பி கூட அப்போது திரும்ப அகைன் இந்த டிக்யூக்கு டிஹெச்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போது இந்த டிக்யூ இடத்துல என்ன சப்ஜிட் பண்ணணும் டிஹெச்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தே ஃபோர் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல டிக்யூ இருந்தது இல்லையா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் அந்த இடத்துல டிஹெச்சை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் பை டி நெக்ஸ்ட் எஸ் எஃப்ஜி ஈக்குவல் டு எச் எஃப்ஜி பை டி அப்போது இதை நான் அப்படியே மாற்றிடுறேன் இந்த டிஎஸ்ஐ எஸ்ன்னு மாற்றிடுறேன் இந்த டிஎச்ஐ எச்ன்னு மாற்றிடுறேன் இந்த டி அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போது எஃப்ஜி இது வந்து நார்மல் ஃபார்மேட் இது வந்து ஃபேஸஸாக மாற்றியாச்சு எஃப்ஜி 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 என்னது லிக்விட் டூ வேப்பர் லிக்விட் டூ வேப்பர் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு சப்ஸ்டியூட் த அபோ எக்ஸ்பிரஷ் இன் ஃபோர்த் இக்வேஷன் இது எடுத்துட்டு போய் அப்படியே ஃபோர்த் இக்வேஷன் சப்ஜிட் பண்ணணும் ஃபோர்த் இக்வேஷன் இருக்கு டிபி பை டிடி ஸோ டிபி பை டிடி ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு சாரி ம் டிபி பை டிடி ஈக்குவல் டு எஸ் எஃப்ஜி பை விஎஃப்ஜி ஸோ எஸ் எஃப்ஜிங்க இருக்கு அதுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே சப்ஜிட் பண்ணிக்கணும் எச்எஃப்ஜி பை டி சப்ஜிட் பண்ணியாச்சுங்களா பை டினாமினேட்டில் என்ன இருக்கு விஎஃப்ஜி அந்த விஎஃப்ஜி எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் இக்வேஷன் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச கிளாஷஸ் கிளப்ரான் இக்வேஷன் டெரிவேஷன் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போது ஸ்க்ரீன்ஷாட் டைம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஷஸ் கிளப்ரான் இக்வேஷன் என்ன சொல்லுது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்குது அப்புறம் அதோட ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் டைக்ராம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டெரிவேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ட்ரோப்பியை வந்து டீ காமா வி ஃபங்க்ஷன் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் கிளாஷியஸ் கிளப்ரான் இக்வேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இந்த அப்ராப்ரேட் பிளேலிஸ்ட் ஃபோர் ஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வண